ഹൈ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണിതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേജ് പരീക്ഷകളാണിതിലുള്ളത് സ്റ്റേജ് വൺ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമും ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ബാക്കി മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സി ബി ടി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും ഒരേ പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റാണ് സമയമുള്ളത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അത് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സമയമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ആ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ബാധിക്കില്ല കാരണം സ്റ്റേജ് ടൂവിലെ അതായത് സബ്ജക്റ്റീവ് ബേസിലുള്ള മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവർ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ദ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം ഷാൽ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എക്സാം ആസ് പെർ ദിയർ മെറിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിഫൈങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്ന പോലെയാണ് അല്ലേ പ്രിലിംസ് എഴുതാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ റാങ്കിന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് റീസണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ജനറൽ അവയർനെസ് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ സയൻസ് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസും ഞാൻ പറയാം ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ബോട്ട് മാസ് പഠിക്കണം ഡെസിമൽസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എൽ സി എം എച്ച് എച്ച് സി എഫ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല പ്രൊപ്പോഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു തുള്ളി കുറച്ച് ഭാഗം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിക്കണം അതിലെ ഏജ് കാൽക്കുലേഷൻ കലണ്ടർ ക്ലോക്ക് പൈപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ദൻ ഡിസ്റ്റൻസും സിമ്പിളാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എത്ര മാർക്കാണ് അൻപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അൻപത് മാർക്ക് അവിടുന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ജനറൽ ഇൻജിനീയറേഴ്സും റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ജനറൽ അവയർനെസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടുണ്ടാവുക ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടുവരുമാനുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ കൈ പിടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റീസണിങ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ജനറൽ അവയർനെസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക വെറും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സെഷനിൽ നിന്നുള്ളൂ പിടിയിട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എൺപത്തഞ്ച് മാർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ റീസണിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ ബേസിക് സയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ജനറൽ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻ
ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ കോമൺ സി ബി ടി വൺ കഴിഞ്ഞു സി ബി ടി ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് സി ബി ടി ടു ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ ഡ്യൂറേഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കാരണം സബ്ജെക്ട് പാർട്ടും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ജനറൽ അവയർനെസ് പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് ടെസ്റ്റ് വണ്ണ് പഠിക്കുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എത്ര മാർക്കുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ടാവും അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ടാവും ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പത്ത് മാർക്ക് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറും പത്ത് മാർക്കുണ്ടാവും ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻവയോമെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എൻവയോമെൻറ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിന് എത്ര മാർക്കുണ്ടാവും പത്ത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ദെൻ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസിന് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ടോട്ടൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആണ് മെറ്റലജിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടും പഠിക്കുന്ന കുറച്ചാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അഡീഷണൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതാ ജനറൽ അവേഴ്സ് നോളജ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി കൾച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റത്തവണ പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് സ്റ്റേജ് ടുവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതും നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജി ഉൾപ്പെടെയാണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ബയോളജി അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള സി ബി എസ് ഇ സിലബസിലെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് എം എസ് ഓഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ പറയുന്നത് ദെൻ ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻവയോമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻവയോമെൻറ്റ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലീഗൽ മെട്രോളജിയിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുരു കുരു കുരുണാന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കും വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാണുന്നത് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എയറേഴ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആക്യൂറസി ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അതാണ് ദെൻ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠിക്കാനുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഹീറ്റിലേക്ക് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ആർട്സ് വെക്ടേഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ അതിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാമാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ആറാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് അല്ലേ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിസം ബയോസവാർഡ്സിലോ അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇ
നമ്മളൊരു റാങ്ക് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഭാഗം നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വരുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഫിസിക്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ തരുമ്പോഴും രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട സാധനം കുറേ ആളുകൾക്ക് കെമിസ്ട്രി വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾക്കും പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റർ ഡൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആസിഡ് ബേസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പി എച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും കുറച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ തിയറി അതുപോലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതുമായിട്ട് പി ഓർബിറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റ് എൻ ഓർബിറ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുകൾ ഫിസിക്സിലും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ആസിഡ് റെയിന് ഓസോൺ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് മെറ്റലർജി കാരണം മെറ്റലർജി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റലർജി എന്തായാലും ചോദിക്കണ്ടേ ഓറുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തും പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപിക ഈ സിലബസിനെ കുറിച്ച് കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകർ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസും എല്ലാം ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഞാൻ വായിച്ച് വായിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയാം പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേജ് ടൂവിലെ സബ്ജക്ട് വൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് അമ്പത് മാർക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സെഷൻസാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇരുന്ന് കാണാം അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വെറുതെ കുറേ കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ വഴി എന്നോട് ചോദിക്കാം കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ ചോദിക്കാം ജനറൽ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം കിട്ടും വെറുതെ കോഴ്സ് വന്ന് പോകില്ല നിങ്ങളെ ആ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഐ പ്ലോസിനോട് ഒപ്പം ചേരാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ചേരുക എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓൾ ദി 